Cześć wszystkim! Witam na moim kanale i jest nas już tutaj 20 tysięcy widzów, a na moim Instagramie jest 10 tysięcy obserwujących, więc z tej okazji dzisiaj organizuję rozdanie. Przygotowałam dwie paczuszki pełne uroczych gadżetów i kosmetyków, które kupiłam w Japonii i zaraz pokażę Wam ich zawartość i przy zgłaszaniu się do konkursu napiszecie mi w komentarzu, który zestaw chcecie wygrać. Tak naprawdę zawartość każdej z paczuszek jest taka sama. Różnicą są kolory, rodzaje i wizerunek postaci poszczególnych gadżetów i kosmetyków. W każdej paczuszce jest taki uroczy woreczek z kotkami, w którym są japońskie kosmetyki od firmy Canmake i Cezanne. Mamy tutaj popularny w Azji rozświetlający cień pod oczy w płynie, puder na policzki, lakier do paznokci, trwałą szminkę i cienie do powiek. Kosmetyki różnią się kolorystyką. W zestawie pierwszym znajdziecie kosmetyki w odcieniach naturalnych, z nutką brzoskwini, z brązem, a drugi zestaw oferuje kosmetyki bardziej urocze, w których dominuje kolor różowy. Teraz z bliska wszystko Wam pokażę dla porównania i zacznijmy od moim zdaniem najfajniejszej rzeczy, czyli od cieni do powiek od Canmake. Cienie Canmake są bardzo w dobrej jakości, kompaktowe i mają śliczne opakowanie, tak jak wszystkie kosmetyki, które można wygrać w tym konkursie. W zestawie pierwszym mamy cienie w kolorach naturalnych, czyli kremowa baza, cień beżowy i brązowy, a w zestawie drugim baza różni się od tej poprzedniej. Mamy dwa brązy i różowy cień. Na koniec makijażu używamy tych brokatowych cieni. Nakłada się je palcem na środek powieki, by uwydatnić oko, by było błyszczące. Jak widzicie tutaj ten brokatowy cień jest kremowy, a tutaj jasno różowy. Następna rzecz to cień pod oczy w płynie, który wygląda jak błyszczyk i jest bardzo popularny w Azji. Tutaj jest naturalny, a tutaj uroczy jasno różowy. No i lakiery. Ten kolor lakierów do paznokci jest w tej chwili bardzo popularny w Azji. Taki szaro-fioletowy. A ten różowy z brokatem idealny do uroczych pastelowych stylizacji. Mamy jeszcze róże na policzki od Cezanne. Dziesiątka brzoskwiniowy i trzynastka różowy. I popularne długotrwałe szminki z Tejon, odcienie 06 i 05. No i po kolorach na opakowaniu widać jaka jest różnica. No i to są wszystkie kosmetyki, które można wygrać. Jak widzicie, zestaw pierwszy oferuje takie bardziej naturalne odcienie dla osób, które lubią właśnie taki makijaż. A zestaw drugi jest taki bardziej uroczy i dla osób, które lubią kolor różowy i tworzą dużo pastelowych stylizacji. Przechodzimy do gadżetów. W każdym zestawie jest taka malutka, kompaktowa zalotka, którą ja wręcz uwielbiam, bo jest malutka, nie zajmuje dużo miejsca i fajnie podkręca rzęsy. Bardzo się cieszę, że w moim rozdaniu mogę Wam zaoferować rzeczy od japońskich marek. Oto są takie właśnie saszetki do przechowywania biżuterii od Gelato Peak. Sklep Gelato Peak pokazywałam Wam w poprzednim filmiku w, o galerii Mio. Ja sama mam taką saszetkę i jest ona niezastąpiona w podróży, bo możemy włożyć do niej biżuterię bez obaw, że się poplączy i pogubi. Tutaj wkładamy pierścionki, Tutaj naszyjniki lub bransoletki, a resztę innych skarbów do woreczka. W pierwszym zestawie jest saszetka w kolorze różowym z niebieską różą, a w drugim biały z czerwoną różą. Mamy też małe ręczniczki od Jill Stewart, 
Są ładnie zapakowane, więc nie będę ich otwierać. Sami widzicie różnicę. Gumki do włosów. Ja je uwielbiam, bo są miękkie, urocze i nie wyrywają włosów. W zestawie pierwszym jest gumka z Corilla Kumo, a w drugim z Tinamorolem. Oryginalne gadżety Sanrio, naklejki z Tuxedosamem i z Poczako. Do tego jeszcze długopisy, lusterka z My Melody. I małe pluszowe broloczki z suwakiem. W środku znajdziecie spinkę do włosów w kształcie serc i metalową przypinkę z kotkiem. Do zestawów dorzucam jeszcze maski na twarz i na usta. Tutaj maska nabłyszczająca od Holika Holika, a tutaj nawilżająca od Etude House. Maski na usta, mleczna i miodowa. No i jak już wybraliście zestaw? Jeśli tak, to pozwólcie, że przedstawię Wam zasady konkursu. Po pierwsze trzeba zasubskrybować mój kanał, bo o to tutaj chodzi, e, i zostawić komentarz, w którym napiszecie, który zestaw chcecie wygrać. No i jak wylosuję zwycięzcę? Będę losowała dwa razy. Napiszę nick każdego z Was na małych karteczkach, posegreguję te niki na dwie części, w zależności od tego, który zestaw chcecie wygrać i wrzucę te karteczki do dwóch pojemników i będę losować, kto, kto wygrał e, jaki zestaw. Jeśli chcecie zwiększyć swoją szansę na wygraną, możecie wziąć udział w tym konkursie również poprzez Instagrama. Udostępnijcie mój post z Instagrama o tym rozdaniu na Waszym Instastory. Zaproście innych do zabawy i na tym Instastory otagujcie mnie, otagujcie mojego Instagrama. Pamiętajcie, że pod moim nickiem ma być kreska, bo jeśli nie otagujecie mnie prawidłowo, to nie zobaczę tego Waszego story. No i gdy już to zrobicie w komentarzu na YouTubie, pod, tym, pod tą informacją, który zestaw chcecie, dopiszcie swój nick z Instagrama, bym, bym mogła sprawdzić, czy macie jeszcze story o moim rozdaniu. Story muszą być aktywne przez 24 godziny, bo będę musiała wszystkie sprawdzać. I jeśli to zrobicie, to napiszę Wasz nick na dwóch karteczkach, co zwiększy szansę na wygraną. Rozdanie trwa do 2 stycznia i wtedy opublikuję filmik, w którym losuję te karteczki <grych> i skontaktuję się ze zwycięzcami poprzez wiadomości na YouTubie albo poprzez wiadomości na Instagramie. Każdy może wziąć udział w moim konkursie, wysyłam za granicę. Rozdanie nie jest sponsorowane, wszystko kupiłam i wybierałam sama. Wygraj prezent noworoczny dla dziewczyny, przyjaciela, koleżanki. Pozdrawiam i dziękuję Wam jeszcze raz za to, że jesteście ze mną. Do zobaczenia. Pa, pa!